hier habe ich meine Sommerzeit verbracht. Guten Tag zusammen, da bin ich wieder. Ich bin gerade in Suomenemi. Ich bin mitten im Umzug und wollte euch jetzt mal zeigen, wo es hier hingeht. Diesen Platz, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren, seit ich das erste Mal in Finnland war. Und hier habe ich meine Sommerzeit verbracht, von 1983 bis 1999, bevor ich dann nach Finnland umgezogen bin. Pass mal auf, ich zeige euch das jetzt. So, das ist hier der Bauernhof, wo ich früher gearbeitet habe, wo ich die beste Zeit meines Lebens verbracht habe. Und hier werde ich jetzt mit meinen Vierbeinern wieder hinziehen. Ja, ich habe eben eine Autoladung Klamotten, habe ich hier abgeliefert und jetzt schaue ich mich gerade mal um. Ich muss gucken, was alles so gemacht werden muss. Dieses Jahr noch. Zum Beispiel da die Bäume, die muss ich wegmachen. Die sind zu nah an den Gebäuden. Die Gebäude werden sonst nass und fangen an zu faulen. Da die Bäume genauso. Da wachsen die Eschen wie verrückt. Eine Esche, die macht sehr, sehr lange Wurzeln und aus den Wurzeln entstehen dann neue Eschen. Die wachsen an der Scheune entlang. Das wird alles noch entfernt. Auf dem Heuboden oben habe ich auch einen Traktor stehen. Mal schauen, ob der noch läuft. Das Haus stand lange leer, war aber beheizt. Ja, da hinten der Bauernhof. Das war früher Schweinebauer. Das ist das Elternhaus von meinem Freund. Und dort hinten, wo der Birkenwald ist, das war früher alles Feld. Da habe ich früher Heu gemacht. Dort hinter ist mein erstes äh, Feriendomizil, wo ich von 1980 bis 1983 mit meinen Eltern war. Damals war ich 14, als ich das erste Mal hier war. Und dazu gehört auch die Scheune. Man sieht sie jetzt nur noch sehr schlecht. Ist alles zugewachsen mittlerweile. Ja, hier hat sich sehr viel verändert. Bis zu meinem Mackie habe ich es auch nicht weit. Das geht hier nur die Straße runter. Bis dorthin sind es ungefähr 5 Kilometer. Dann habe ich hier auch noch ein anderes Mackie, ein kleines Blockhäuschen und eine Rauchsauna. Über die Rauchsauna werde ich euch früher oder später auch noch berichten. Meine Hunde haben hier auch draußen ihren Platz. Hier vorne ist der Zaun fertig. Hier gibt es den Zwinger. Da kommen die so lange rein, bis ich den hinteren Zaun aufgebaut habe. Und dann können die hier frei rumlaufen. Ja, es ist fast alles so geblieben wie früher. Außer die Kotta dort, die gab es früher noch nicht. Hier ist der Holzschuppen. Hier in dem Stall waren früher die Bullen. Dort, wo die Fenster sind, da sind die Kühe gewesen. Es gibt jetzt einen Gartenpavillon, etwas windschief. Ebenso Badefass. Von den Dingern halte ich überhaupt nichts. Wärmepumpe, unnötig eingebaut. Viel mehr, es gibt zwei hier. Das war früher das Kartoffelfeld. Ja, 
Ja. Es wartet auf mich einiges an Arbeit. Ja, es ist nur schade, dass ich jetzt nichts mehr einpflanzen kann, weil ich müsste quasi jetzt, um die Jahreszeit schon aussehen, zu Hause habe ich jetzt keinen Platz dafür. Da tobt das Chaos. Hier im Haus tobt auch noch das Chaos. Weil mein Kumpel holt seine Sachen ab. Und deshalb verschiebt sich das alles. Der Sommer ist ja in Finnland etwas kurz. Und wenn ich jetzt meine Pflänzchen anziehen würde, nächsten Monat, dann äh, hätte ich also keine vernünftige Ernte mehr, denn im September müssen wir noch mit Abendstoff Ja, in der Kotta werde ich im Herbst und Winter öfters mal sitzen. Mal schauen, ob es offen ist. Ja, schaut mal, wie gemütlich. Ah, hier werde ich noch das eine oder andere Bierchen mal trinken im Herbst. Also ein paar schöne Steaks vom Grill essen. Ja, das hat schon was. Hier haben wir auch schon öfters gefeiert. Das ist die Räucherecke hier. Ich habe zwei Räucheröfen. Einen großen und dann also eine kleine Kiste. Da werde ich im Sommer einige für Fischräucher. Der Nachbar geht immer fischen, mal schauen, vielleicht bringt er mir ein paar Fische mit, ein paar Molkus. Ja, hier hat alles begonnen. Meine Finnland-Karriere. <lacht> Hier habe ich noch ein bisschen Brennholz im Winter. In dem anderen Schuppen ist noch mehr. Aber ich werde trotzdem dieses Jahr noch einiges bestellen. Ich muss erst mal schauen, aus welchem Wald ich hier Holz bekomme, wo ich Bäume fällen kann. Auf jeden Fall hier, die müssen weg alle. Und hier vorne am Wasserrahmen, die müssen auch weggemacht werden, damit das Wasser im Frühling ablaufen kann. Ja, hier ist schon früher ein Wald. Ja, hier in dem Schuppen habe ich früher das Holz gestapelt. Bis unter das Dach. Das ganze Ding war immer randvoll. Damals, in den 80er, 90er Jahren, war hier noch viel Leben. Die Kinder von den Bauern, die waren noch zu Hause teilweise. Hier waren immer viele Besucher oder Arbeiter. Es wurde Brot gebacken, Pulver und alle möglichen Sachen. Wenn Backtag war, da ging so einiges in den Ofen. Erst das Brot, dann die Teilchen und zum Schluss das Essen. Im Haus war immer ein wunderbarer Duft. So, jetzt mache ich mal die Drohne klar. Und dann will ich das Ganze mal von oben filmen. Ich werde euch das mal zeigen. Wir fliegen erstmal ein Stück Richtung Haukajärvi. Am Haukajärvi habe ich die Zeit von 1980 bis 1983 verbracht mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. 
Das ist jetzt der Bauernhof von oben. Von unten habe ich ihn euch ja schon eben gezeigt. Wunderschön sieht man hier, wie der Frühling kommt und die Birken ihre ersten Blätter bekommen. Hier auf diesem Bauernhof haben wir früher unsere Milch gekauft. Und 1983 habe ich hier nachgefragt, ob ich hier ein bisschen arbeiten könnte, ein bisschen helfen könnte, ganz unentgeltlich. Und der Bauer schaute mich erstmal ganz verdutzt an, aber dann stimmte er dann zu. Es begann eine langjährige, wunderbare Freundschaft und ich war in dieser Zeit nur mit Finnen zusammen. Ich habe das Leben der Finnen gelernt. Ich habe gelernt, mit ihnen zusammenzuleben. Man hat mir so viele Dinge gezeigt, die nie ein Tourist überhaupt sehen würde. Und auch ein Auswanderer, ein normaler Auswanderer, überhaupt nie mitbekommen würde. 17 Jahre lang ging das. Und dann bin ich 1999 nach Finnland umgezogen, weil ich eine Frau kennengelernt habe. Mittlerweile ist der Bauer verstorben und die vier Kinder sind über ganz Finnland verteilt mit ihren Familien. Aber Kontakt haben wir natürlich immer noch. Ja, und jetzt fahre ich noch mal kurz ans Möcki. Ich habe nämlich von meiner Kamera habe ich den Fuß letztes Mal verloren. Aber ich habe auf meinem Video gesehen, wo er ist. Also da brauche ich nicht suchen. Ist schon mal gut. Naja, ich werde jetzt auf dem Rückweg noch über Pater Koski fahren. Mir nochmal die Brandruine anschauen oder das, was davon übrig ist. Die Brandursache ist geklärt. Es war ein Aschekasten oder Ascheeimer. Man hat im äh, Kamin Feuer gemacht, wollte die Hütte oder das Restaurant aufwärmen, die Feuchtigkeit rausdrücken und hat gedacht, die Glut, die wäre aus und man hat den Kasten oder den Eimer auf den Boden gestellt und dann hat die Hitze den Fußboden entzündet und ja, dann stand die Hütte in Flammen. Leider. Traurig. Also ihr müsst immer dran denken, wenn ihr Möcke gemietet habt oder was, dass ihr die Asche in einen Eimer tut und den Eimer weit von der Hütte platziert. Am besten in der Schüssel Wasser oder Wasser darüber kippen. Ja, ich stelle den Eimer immer weg. Aber ich tue sowieso keine heiße Asche einfüllen. Ich mache den Aschekasten jeden Tag, jedes Mal vor der Sauna leer. Und die Asche ist erkaltet. Und ich schmeiße sie um mein Möcki, denn die Asche vertreibt Mücken und Läuse. Und meine Hunde suhlen sich da drin. Das ist ein natürlicher Schutz für sie. Ja, da gehen nämlich auch keine Zecken dran. Ja. Und. Äh, in meinem Garten, jetzt schneit es schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir haben 3 Grad. Seht ihr das? Das ist der finnische Frühling. Ja, ich habe ja jetzt Sommerreifen drunter. Aber das ist kein Problem. Ja, nee, äh, die Asche, die, die vertreibt wirklich das ganze Ungeziefer. Ich verteile Asche in meinem Garten, so haben da meine Hunde Ruhe. Ja. Gut, ich packe dann hier noch ein paar Sachen aus und dann auch wieder ein. Hier draußen schneit es jetzt wirklich etwas mehr. Und dann kurz ans Möcki und dann über Patakowski nach Hause. Ist nur ein kurzes Video. Aber ich wollte euch einfach nur zeigen, wo ich jetzt hinziehe. Am 1.6. bin ich ja jetzt hier gemeldet. Ich habe jetzt noch viel zu tun zu Hause, muss packen. Nächste Woche bin ich auch noch in Deutschland für drei oder vier Tage. Ja, ich gehe da die Meisterschale abholen. Meisterschaft feiern. 
Und ja, Hund ist ja auch krank. Gerda muss operiert werden. Ja. Gut. Also, Leute, im Sommer wird alles ein bisschen anders. Da werde ich ein bisschen mehr von, vom Land zeigen, Land leben. Wie das hier alles so läuft. Magie leben. Ja, also geduldet euch, bleibt dran. Behaltet euer Abo, schmeißt da nichts weg. <lacht> Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Und denkt dran, immer schön den Daumen nach oben. Wir sehen uns. Morgen. you tonight together we can go crazy we can put out the lights together we can go we can go i look straight in your eyes and everything is so hazy it is just you and i and everything is so thing is so so call me out call me out baby